Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la trágica historia de la bailarina y cantante mexicana Julia Pastrana? Una mujer que nació con hirsutismo y fue expuesta en circos y ferias como si fuera un monstruo. Esta que os vamos a contar hoy es una historia que habla sobre una mujer extraordinaria, leída, capaz de hablar varios idiomas y de una gran sensibilidad artística. Era cantante y bailarina. Y también sobre el comportamiento cruel e inhumano que individuos autodenominados normales tuvieron con ella por el simple hecho de ser diferente. Como veremos, hubo muchas personas que la explotaron en vida e incluso más allá de su muerte. Julia Pastrana llegó a este mundo en 1834, en el seno de un pueblo de indígenas caítas que habitaban en algún lugar de la Sierra Madre del estado de Sinaloa, en México. Ella era distinta de los demás, con todo su cuerpo recubierto de un pelo negro y espeso, a excepción del pecho, las manos y los pies, y una mandíbula hiperdesarrollada. Según un artículo científico publicado en 2007 por investigadores chinos en la revista American Journal of Human Genetics, el de Julia Pastrana podría ser el primer caso reportado en la literatura médica de hipertricosis terminal generalizada congénita con hiperplasia gingival, con rasgos característicos que incluyen crecimiento excesivo de pelos terminales completamente pigmentados hipertrofia gingival, es decir, un aumento del volumen de las encías y apariencia facial tosca. Los científicos señalan en su artículo que esta afección puede heredarse como un rasgo autosómico dominante, es decir, que solo uno de los progenitores necesita transmitir el gen alterado para que su hijo o hija sufra esta afección. Podéis imaginar que si por desgracia en nuestros días habrá individuos que piensen que una mujer o un hombre con esas características solo pueden ser el resultado de un cruce entre un ser humano y un simio, imaginaos lo que debió de ser en la primera mitad del siglo XIX, hace casi 200 años, para Julia Pastrana. En una época, además, en la que los estudios del científico inglés Charles Darwin ya apuntaban a que nuestra especie la Homo sapiens sapiens, comparte un ancestro común con los simios, ya que somos una especie más entre los primates. No en vano, compartimos cerca del 99% de nuestros genes con los chimpancés. Por cierto, algunas fuentes cuentan que Julia Pastrana llegó a conocer en persona a Darwin. Ya hablaremos de eso. En el libro Julia Pastrana, la trágica historia de la mujer mono victoriana, Firmado por los biógrafos noruegos Christopher Hels Gilset y Lars O. Toberud, se dice que no se sabe qué ocurrió tras el nacimiento de la niña. Si quizá la madre eligió adentrarse más en el bosque, lejos del resto de miembros de la tribu, o tal vez regresó al campamento solo para ser ahuyentada con amenazas y maldiciones. Pero el caso es que la mujer terminó marchándose con la pequeña. Y cuando ésta tenía dos años, en 1836, un grupo de vaqueros mexicanos encontró mientras buscaban una vaca que se había perdido a madre e hija. Estaban en una cueva escondida en la montaña. La mujer, que se hacía llamar Espinosa, aseguró que el bebé no era suyo, pero por su actitud parecía muy apegada a aquella criatura. Contó a los vaqueros que habían sido capturadas y encerradas en la cueva por un grupo de individuos de una tribu enemiga, pero aquellos hombres no vieron que en el lugar hubiera nadie más. Según la obra de Hels Gilset y Toberud, Espinosa, con el bebé en brazos, siguió obediente a estos vaqueros cuando quisieron llevarla hacia la civilización. Una vez allí, los vaqueros tomaron al bebé, ya que la mujer aseguraba no ser la madre, y no parecía estar en condiciones de cuidar a la pequeña, y las autoridades de la zona se encargaron de ella. La bautizaron y la ingresaron en un albergue para niños de Culiacán, 
la ciudad más poblada del estado de Sinaloa. Recibió el nombre de Julia Pastrana, aunque obviamente su nombre original debió de ser un nombre indígena. Muy pronto aprendió a hablar español. Otras fuentes, como el experto en historia regional Ricardo Mimiaga, explican que la niña permaneció con su madre hasta los cuatro años, momento en el que se quedó huérfana, y que después quedó al cuidado de un tío suyo que nunca la trató bien y terminó vendiéndola a un pequeño circo. En realidad no se conocen con certeza los datos relativos a la infancia de Julia. Lo que desde luego no es cierto es que, como cuenta una leyenda, encontraran a la pequeña en una cueva mientras la amamantaba una loba. Ya estuviera en su infancia en un refugio para niños o en el circo itinerante que hemos mencionado. El caso es que, en su adolescencia, terminó trabajando en la casa de Pedro Sánchez, que había sido gobernador de Sinaloa de 1836 a 1837. Según la obra de los biógrafos noruegos, Sánchez contactó con el orfanato para que le enviaran a la niña, que ya había adquirido fama por su aspecto físico, con el objetivo de tenerla en casa y convertirla en su sirvienta cuando fuera mayor. Además, como si se tratase de una especie de experimento científico, Sánchez quería ver si, pese a su aspecto, era capaz de aprender. Y por supuesto que Julia era capaz de aprender, porque era una joven muy inteligente. Según el sitio web del artista multidisciplinar Laura Anderson Barbata, de quien hablaremos más tarde porque ha sido fundamental a la hora de dar a conocer la historia de Julia a todo el mundo, la joven habló con fluidez inglés y francés, además de español y su lengua indígena nativa, Caíta. Aprendió a leer y a escribir, y de hecho era una persona amante de los libros. Al parecer podía acceder a la biblioteca de la casa para instruirse. Asimismo, en la web de Anderson se señala que durante esta época, en la casa del exgobernador, se cree que inició su formación como mezzosoprano y bailarina. También aprendió a coser, cocinar, lavar y planchar. No sabemos si fue feliz o no en la casa de Pedro Sánchez. La mayoría de las fuentes señalan que no la trataban demasiado bien, aunque desgraciadamente esa fue la tónica general a lo largo de su corta vida. El caso es que estuvo trabajando como empleada doméstica allí hasta la primavera de 1854, cuando con 20 años de edad abandonó aquella casa. Unas fuentes apuntan a que fue la propia Julia quien se marchó porque quería regresar con la gente de su tribu y que en el camino de regreso conoció a un estadounidense, un tal señor Reitz, que la convenció para marcharse de gira con él. Sin embargo, otras versiones apuntan a que en realidad fue vendida a un administrador de la aduana marítima del puerto de Mazatlán llamado Francisco Sepúlveda, según relató el historiador, escritor y periodista mexicano Ireneo Paz, abuelo del premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Algunos os estaréis preguntando si en 1854 aún se permitía la esclavitud en México. Y la respuesta es no. Desde hacía décadas no estaba permitido comerciar con personas. Tras conocer a Julia, Sepúlveda había visto la posibilidad de poner en marcha un rentable negocio que consistiría en ofrecerla a espectáculos circenses previo pago de un alquiler. ¿Y dónde podría obtener un mejor precio para ese negocio? En el país vecino del norte, en Estados Unidos, donde un hombre de negocios llamado Phineas Taylor Barnum que se había iniciado en el mundo del entretenimiento un par de décadas antes, había logrado hacerse millonario con sus revolucionarios espectáculos circenses, en los que, además de animales, como el famoso Jumbo el elefante, exhibía a personas que resultaban extraordinarias por sus características físicas o por otras razones. La primera de las artistas de Barnum fue una esclava afroamericana llamada Joyce Heath, a la que el empresario atribuía ser la mujer más anciana del mundo, con 161 años, 
además de haber sido la niñera del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, quien por cierto había fallecido casi cuatro décadas atrás. Barnum, a quien dio vida el actor Hugh Jackman en la película El Gran Showman, había iniciado el rentable mercado de lo que en el siglo XIX llamarían freaks. Por supuesto, a este empresario de éxito le surgieron entre sus compatriotas muchos imitadores, y uno de ellos fue Theodore Lent. El caso es que Francisco Sepúlveda le ofreció a este empresario estadounidense Lent asociarse para exhibir a Julia Pastrana en Estados Unidos. Ese mismo año, 1854, la hizo debutar en el circuito de circos y ferias norteamericanos. Se cree que Julia y Sepúlveda viajaron juntos desde Veracruz hasta Nueva Orleans para conocer en persona a Theodore Lent, pero la jugada le salió mal al mexicano porque su socio, el empresario estadounidense, tras conocer a Julia, la convenció para que se casara con él. No se había enamorado de ella, solo pretendía, gracias a aquel certificado de matrimonio, apropiarse de ella y de todas las ganancias que la joven artista mexicana pudiera generar. Y nadie podría rechistar, porque ni siquiera Sepúlveda tenía en su poder un documento de propiedad sobre Julia, ya que la esclavitud, como hemos dicho, estaba abolida en México. Tras la celebración de la boda, su manager y ya marido la llevó en una gira que partió desde Nueva York. En diciembre de 1854 la expuso en el teatro Gothic Hall de Broadway, donde la anunciaron como la maravillosa híbrida o mujer barbuda. No creáis que ella permanecía inmóvil en el escenario, porque Julia Pastrana sabía bailar y cantar, y no eran cancioncillas fáciles interpretaba áreas de ópera. Medía solo 137 centímetros de altura y apenas pesaba 50 kilos, pero le bastaba su voz para llenar todo el escenario. Lent, a fin de incrementar la recaudación de sus espectáculos, organizaba encuentros con médicos y científicos para que la sometieran a exámenes y poder usar sus impresiones como reclamo con el objetivo de que más personas fueran a verla previo pago de una entrada. Así, en un certificado emitido por un doctor llamado Alex B. Mott en 1854, tras examinar su cuerpo, se explicaba «Ella es un híbrido en el que la naturaleza de la mujer predomina sobre el orangután. En conjunto, es el ser más extraordinario de nuestros días». Por su parte, el doctor S. Brainer explicó que ella era de una especie distinta. Desde luego, certificados médicos como aquellos ayudaban a Lent, como hemos mencionado, a vender la imagen de su mujer a través de panfletos sensacionalistas. En 1854 visitó el espectáculo de Julia un empresario del que ya hemos hablado antes. ¿Lo recordáis? Phineas Taylor Barnum quien según palabras del experto Ricardo Mimiaga, en un artículo publicado en el periódico cultural de Sinaloa La Voz del Norte, la desechó como protagonista de su espectáculo por considerarla demasiado grotesca y horrible a ojos de niños y adultos. La historia de este hombre de negocios, Barnum, es muy curiosa y tal vez os la contemos de forma detallada en un futuro documental. En su famoso Museo Americano Barnum, ubicado en Manhattan, Nueva York, e inaugurado en 1842, exponía criaturas extraordinarias que pretendían ser reales y que la gente acudía a ver en masa, como la sirena de Fiji, su mayor engaño, que en realidad era una criatura disecada, confeccionada con el cuerpo de un mono y la cola de un pez. Él justificaba sus engaños como una especie de clickbait de la época. Decía que los usaba como una forma de llamar la atención para atraer al público a sus espectáculos y luego poder complacerlos. Según sus críticos, eran más bien una forma de asegurarse que hacía una buena caja. A Barnum se le considera uno de los pioneros del marketing moderno. Además de criaturas falsas como la sirena, Barnum usó en sus espectáculos, como hemos comentado antes, a personas 
reales. Una de ellas fue Charles Sherwood Stratton, más conocido como General Tom Thumb, un artista estadounidense que sufría enanismo y que alcanzó una gran fama mundial. Bajo la dirección de Barnum, Stratton se convirtió en un hombre rico. De hecho, cuando el empresario se encontró en dificultades financieras, el artista acudió en su rescate y llegaron a convertirse en socios. Barnum decidió no incluir a Julia en su espectáculo, pero sí había tenido a otra mujer con hipertricosis entre sus artistas, la famosa Josephine Clofulia, que había nacido en Suiza en 1831 y cuyo nombre real era Josephine Bois de Chien. Llegó a este mundo en una familia medianamente acomodada, pero a los 14 años, tras el fallecimiento de su madre, el padre la sacó de la escuela femenina a la que acudía y la llevó de gira por Suiza y Francia. En París, Josephine conoció a quien se convertiría en su marido, el pintor Fortune Clofulia. La pareja tuvo dos hijos, una niña llamada Celea, nacida a finales de 1851, que murió sin haber cumplido el año, y en diciembre de 1852 llegó a este mundo Albert. El niño también padecía hipertricosis. Por cierto, que Josephine se había hecho aún más famosa tras recortarse la barba como Napoleón III y el emperador de los franceses llegó a regalarle un diamante, lo que, según las malas lenguas, provocó la ira de la emperatriz Eugenia de Montijo. En 1853, Josephine y su familia se mudaron a Nueva York, donde conocieron a Barnum, que la incluyó en su museo americano, donde era conocida como la Dama Barbuda de Ginebra, y también al niño, a quien apodaron con el sobrenombre bíblico de Niño Esaú. En julio de ese año, durante una de las sesiones del espectáculo en el museo americano, un individuo llamado William Char le gritó a Madame Clofulia que era una impostora, que en realidad era un hombre. Barnum salió en defensa de su artista y el caso terminó ante los tribunales de justicia debido a una demanda presentada por el empresario. Un grupo de médicos examinaron a Josephine y llegaron a la conclusión de que era una mujer. Hay rumores de que en realidad William Char fue una persona a la que el propio Barnum contrató para que soltara aquellas palabras en plena representación y poder así llevar el caso ante los tribunales y a los periódicos. Como hemos dicho, se considera a Barnum un pionero del marketing. Pero sigamos con la historia de Julia Pastrana. En su gira por territorio norteamericano tras Nueva York, se cree que continuó por Cleveland, Baltimore y Boston, y concluyó en Canadá. Lent la vendía al público con distintos sobrenombres, y con cada uno de ellos demostraba el gran amor que le tenía a su esposa. Desde la mujer más fea del mundo, hasta la irsuta, la mujer mono, la hembra híbrida o la dama babuina. El público acudía en masa a verla. Su gira no se limitó a territorio americano, el manager y marido la llevó también a Europa. Hizo su debut en Londres en 1857, tres años después del inicio de su carrera o de su explotación, según se mire. La presentaron como Julia Pastrana la indescriptible. En la capital inglesa, según algunas fuentes aseguran, conoció en persona al naturalista inglés Charles Darwin, pero no parece que realmente llegaran a coincidir. Lo que sí sabemos con certeza es que el científico escribió acerca de ella cuando la mexicana ya había muerto. Describió así a Julia en su obra de 1868 titulada La variación de animales y plantas domesticados. Julia Pastrana, una bailarina española, así lo escribió el inglés, era una mujer extraordinariamente fina, pero tenía una espesa barba masculina y una frente velluda. Fue fotografiada y su piel disecada fue exhibida a modo de espectáculo. Pero lo que nos concierne es que tenía, tanto en la mandíbula superior como en la inferior, 
un doble juego de dientes irregulares, una fila colocada dentro de la otra, de los cuales el doctor Parlan tomó un yeso. Debido al exceso de dientes, su boca sobresalía en su cara y su rostro tenía la apariencia de un gorila. Un periódico de la época, el Liverpool Mercury, publicó en septiembre de 1857 un artículo en el que se destacaba el sentido del humor y la inteligencia de la joven artista mexicana, que entonces tenía 23 años. A primera vista, explicaba el periodista, su apariencia es bastante sorprendente, pero al conocerla de cerca, cualquier idea preconcebida de algo horrible o monstruoso se disipa en gran medida, demuestra una gran inteligencia y responde a las preguntas que se le formulan con rapidez, dando muestras a veces de su aptitud para el ingenio y un aprecio por el humor. En dicho artículo también se explicaba que Julia cantaba tanto en español como en inglés y que conversaba en ambos idiomas con tolerable fluidez. Una de las canciones que llevaba en su repertorio era The Last Rose of Summer, en español La Última Rosa del Verano, un poema que el irlandés Thomas Moore escribió en 1805 y al que puso música dos años después Sir John Andrew Stevenson. El Liverpool Mercury escribió que Julia la cantaba en un estilo muy agradable. También baila con gracia y elegancia que no pueden ser superadas por muchos de los profesores de arte más famosos. Escribió el redactor del artículo, quien destacó de ella su bondad y carácter sociable. Cuando escuchéis hablar de Julia Pastrana, a menudo surgirá el término atavismo, que hace referencia a la aparición de una característica física que en la mayoría de los individuos se ha esfumado fruto de la evolución del ser humano, como la desaparición de tantos pelos en el cuerpo dado que empezamos a cubrirlo con pieles y ya no necesitábamos esa protección natural frente a las adversidades meteorológicas. Julia vivió, como hemos mencionado, en la misma época en que Darwin publicó su origen de las especies. Los naturalistas de aquella época veían en mujeres como Julia Pastrana o Josephine Clofulia ejemplos vivientes del llamado eslabón perdido, un hipotético hombre mono que debía conectar al ser humano con los simios, que estuvieron unidos hace millones de años y terminaron yendo por caminos diferentes en su evolución. De modo que no solo las exhibían ante el público general, sino en un ambiente más erudito de científicos y estudiosos. También aquel fue el caso de otra mujer con hipertricosis. Se llamaba Krao Farini, era de origen asiático y algunas fuentes apuntan a que nació en una provincia del norte de Siam, en la frontera con Laos. Ella fue posterior a la época de Pastrana. La exhibieron a finales del siglo XIX en Norteamérica y en Europa. Su apellido, Farini, se debe a que fue adoptada por Guillermo Antonio Farini, un funambulista y promotor de espectáculos norteamericano conocido por ser el primer hombre blanco que sobrevivía tras cruzar a pie el desierto de Kalahari, que se extiende por Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Pero volvamos con Pastrana. La joven artista mexicana viajó con su marido por toda Europa, siempre con una agenda similar, bailar y cantar y recibir las visitas de médicos que la examinaban con curiosidad científica. Así actuó en ciudades como Leipzig, en Alemania, donde el periódico Die Gartenlaube le hizo una entrevista en 1857 que acompañó de un retrato suyo. Posteriormente, durante meses y hasta 1858, Julia actuó con el circo Renz, una compañía circense alemana, en ciudades como Berlín y Viena. Solo un año más tarde, Julia se quedó embarazada y en marzo de 1860, mientras se encontraba en Moscú con su marido, la joven dio a luz a un niño que también nació con hipertricosis. El pequeño apenas sobrevivió tres días y Julia pereció poco después, el 25 de marzo de 1860, debido a complicaciones en el posparto. Pero ni en sus últimos días de vida 
se libró de la explotación de su implacable manager y esposo. Lent vendió entradas para que la gente pudiera ir a verla postrada en su cama de hospital. Algunos pensaréis que tras su temprana muerte, la mexicana que había fallecido con solo 25 años, al menos podría descansar en paz. Pues no, porque entonces su marido vendió no solo el cuerpo de su esposa, sino también el de su hijo a un doctor de la Universidad de Moscú llamado Sokolov, que era especialista en el desarrollo de técnicas para embalsamar. En 1862, solo dos años después de venderle ambos cadáveres, Lent visitó la Universidad de Moscú y al constatar que los cuerpos de su mujer y su hijo embalsamados, ella vestida con un traje de bailarina rusa y el pequeño con un traje de marinero, eran toda una atracción en el Museo Anatómico, le reclamó a Sokolov que se los devolviera. En un principio no lo consiguió, pero entonces Lent recurrió al consulado de los Estados Unidos en Moscú y finalmente obtuvo lo que quería. ¿Qué hizo a continuación este piadoso hombre? Introdujo los cuerpos embalsamados de su mujer y su hijo en una vitrina e inició una gira por toda Europa para seguir explotando a sus familiares incluso una vez muertos. De hecho, con los restos de Julia Lent, según Laura Anderson, consiguió un mayor éxito comercial que cuando la exhibía viva. Un par de años más tarde, el norteamericano conoció a otra mujer que padecía hipertricosis. Y adivináis, se casó con ella y la incorporó a su peculiar espectáculo. Su nueva esposa se llamaba Marie Bartel y era alemana, concretamente de Karlsbad. Lo primero que hizo Lent fue cambiarle el nombre. Pasó a llamarla Cenora Pastrana para hacerla pasar por una hermana de Julia. Y le salió muy rentable el negocio. Aunque la historia no terminó bien para él, ya que en 1884, 20 años después, falleció en un hospital psiquiátrico de San Petersburgo. Según explica el científico y autor sueco-británico Jan Bondeson, autor de la obra Gabinetes de curiosidades médicas, Lent comenzó a bailar en las calles y a romper los billetes de banco y los certificados de acciones que había ganado de una manera tan particular y a arrojarlos al río Nevá. Os preguntaréis qué pasó entonces con los cuerpos embalsamados de Julia y su hijo. Marie Bartel los heredó y lejos de darles una sepultura digna se los llevó de gira para seguir exhibiéndolos, siempre con el mismo objetivo que su difunto esposo, ganar dinero. Hasta que unos 37 años más tarde, en 1921, se los vendió a un noruego llamado Håkon Jäger Lund, que los exhibió en Oslo, Noruega. Posteriormente, el hijo de Lund, que se llamaba Hans, se hizo cargo del negocio y también montó una gira con los cuerpos de Julia y su pequeño. En 1943, durante la ocupación nazi de Noruega, los alemanes ordenaron que ambos cadáveres fueran enviados a Berlín, pero Hans Lund se negó a ello y decidió llevárselos a otros países nórdicos. Tras su muerte 11 años más tarde, su hijo Björn heredó los cuerpos que acabaron en un almacén de Oslo. Seguramente Muchos estaréis pensando que estas exhibiciones son cosa de un pasado muy lejano, de prácticamente el siglo XIX, pero en fechas relativamente recientes como las de 1971 y 1972, los cuerpos de Julia y su hijo aún estaban de gira por el territorio estadounidense, de feria en feria, después de unas exhibiciones previas que habían tenido lugar en Noruega. También se los llevaron de gira por Suecia. Pero en 1973, tanto Suecia como Noruega aprobaron una ley que prohibía la exhibición de cuerpos humanos. Y es que gran parte de la sociedad estaba en contra de esta práctica. Según se explica en la web de Anderson, el obispo de Oslo reclamó que se diera sepultura cristiana a los cuerpos de Julia y su hijo. Aunque el propietario hizo oídos sordos a la petición. Tres años más tarde, en 1976, 
Unos vándalos irrumpieron en las instalaciones donde ambos estaban almacenados y los arrastraron por las calles, de manera que el cuerpo del bebé terminó perdido. Según apuntan diversas fuentes, lo dejaron abandonado en el campo y fue devorado por los animales. En cuanto a Julia, perdió un brazo y acabó en un contenedor de basura, pero alguien la encontró y se lo comunicó a la policía. El cuerpo preservado de Julia fue robado de nuevo en 1979. Después de recuperarlo, fue almacenado en el Instituto de Medicina Forense del Rix Hospitala de Oslo, donde en 1988, tras ser localizado, fue restaurado. En 1994, la Universidad de Oslo y otras instituciones noruegas protagonizaron un debate sobre si darle por fin sepultura o conservarla para futuras investigaciones científicas. Y finalmente se impuso esta última opción. Para acceder a sus restos se requería un permiso especial. Por fin, hace apenas dos décadas, apareció la persona que devolvería a Pastrana su dignidad como ser humano. Porque fue en 2003 cuando la artista visual Laura Anderson Barbata supo de Julia y se interesó por su caso. Lo hizo mientras colaboraba en el diseño de vestuario para el estreno en Nueva York de una obra de teatro titulada La verdadera historia de la vida trágica y la muerte triunfante de Julia Pastrana, la mujer más fea del mundo del actor y escritor inglés Sean Prendergast. Cuando Anderson supo que los restos de su compatriota se encontraban en un sótano del Departamento de Anatomía de la Universidad de Oslo, tomó la decisión de hacer todo lo posible para que la cantante y bailarina del siglo XIX volviera a su tierra natal, México, para ser enterrada allí tras la celebración de una ceremonia católica, ya que se cree que Julia era católica. Anderson removió cielo y tierra para conseguirlo, poniéndose en contacto con organizaciones suecas, incluida por supuesto la Universidad de Oslo, y también reclamando la colaboración de la Administración Mexicana, un apoyo que consiguió en 2012. Las conversaciones llegaron a buen puerto finalmente y a principios de febrero de 2013 los restos mortales de Julia Pastrana salieron de aquel sótano para ser repatriados a México. Lo hizo en un ataúd sellado, cerrado después de que Anderson actuara como testigo de que era el cuerpo de Julia Pastrana el que se encontraba en el féretro. Tras una serie de actos oficiales y una misa fúnebre, el ataúd, cubierto de flores, fue depositado en una tumba en el cementerio municipal de Sinaloa de Leiva, una ciudad situada cerca de su lugar de nacimiento. En su interior, Julia vestía un huipil prehispánico y le pusieron sobre el pecho una foto de su hijo fallecido. Para que nadie pueda profanar la tumba, esta fue recubierta con paredes de hormigón de más de un metro de espesor. 153 años después de su muerte, al fin sus restos podían descansar en paz. Por cierto, ¿recordáis que os hablamos de Krao Farini, otra mujer con hipertricosis? Ella murió debido a una gripe en abril de 1926 en su casa de Manhattan. Pues bien, quizá teniendo en cuenta lo que le había ocurrido a Julia Pastrana tras su muerte, en su caso ordenó que incineraran su cuerpo para que no fuera expuesto post-mortem. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Julia Pastrana. Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.